Hoje eu vou mostrar pra vocês meu home studio, esse lugar aqui onde eu dou minhas aulas, onde faço minhas gravações, produções, gravo os vídeos aqui pro YouTube, ou seja, passo a maior parte do meu dia nesse espaço aqui e eu queria compartilhar com vocês. Então se você curte o home studio, fica no vídeo que você vai curtir. Fala aí pessoal, começando mais um vídeo aqui, sempre bom ter vocês aqui comigo. E se você não me conhece, se é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Lucas Bittencourt, seja bem-vindo. Aqui a gente sempre fala sobre guitarra e sobre música de uma forma geral. Então se você curte esses assuntos, se inscreva, assina o sininho das notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos e fica à vontade aí para se juntar com a gente que eu tenho certeza que você vai curtir. Bom, vamos lá. Assunto de hoje, home studio, né? E eu acho que para todo mundo que toca o um instrumento, seja guitarra ou outros instrumentos, é sempre um sonho ali ter o seu canto para você fazer as suas gravações, para você poder dar as suas aulas, ter os seus equipamentos ali, tudo certo para você poder trabalhar com música, ou seja, até por hobby ou profissionalmente mesmo. E esse meu sonho aí começou lá em 2008, quando eu fiz o meu primeiro curso de áudio. Até achei aqui o certificado. O nome do curso é CDA, foi no Conservatório Souza Lima. E nessa época, lá em 2008, fazem 12 anos aí, é, nessa época eu fiz o curso, mas eu não tinha nada de home studio, então eu não tinha como pôr em prática em casa. Aí eu resolvi começar a montar, né? Então eu comecei na época com uma interfacezinha AM Audio, polícia, já começa por aí, ó. Meu home studio é no primeiro andar, então é uma barulheira. Então lá em 2008 eu comecei com uma interfacezinha da AM Audio, é, aquela Fast Track Pro, com os o micro system de casa, lá não tinha nem monitor de áudio. Mas foi começando ali e tal, e aí cada trabalho que eu ia fazendo eu ia reinvestindo, ia pegando um equipamento novo, algo que precisava para um, um próximo trabalho. E ao longo desses 12 anos, hoje eu estou bem feliz com os equipamentos que eu tenho aqui, me atendem perfeitamente e eu vou mostrar aqui para vocês. Mas eu comecei o vídeo com essa história porque eu queria falar para vocês que leva um tempo para se construir e para se conquistar algumas coisas. Então às vezes a gente vê na internet fotos, vídeos de tudo pronto, assim, o estúdio montado ou equipamentos, e a gente acha que precisa ter aquele monte de equipamento para começar. E na verdade é o contrário. A gente começa é, aprendendo com o que a gente tem e fazendo com o que a gente tem. E cada nova conquista, cada novo trabalho, você vai ganhando um dinheirinho ali, vai fazendo um trabalho com música, vai evoluindo, vai vendo a necessidade de um equipamento novo e aí você reinveste. Então é super importante vocês terem essa consciência para não achar que precisa de tudo isso para começar. Pelo contrário, como eu falei, a gente começa e vai conquistando até chegar onde a gente quer chegar. Beleza? E só pra ficar claro, eu não tenho patrocínio de nada do que eu vou falar aqui, tá? Tô só compartilhando porque eu uso e porque eu gosto mesmo, pra vocês conhecerem. Bom, eu acho que a alma de um home studio tá num computador e numa interface. Com essas duas coisas você já começa a poder fazer as suas gravações. E aqui de computador, eu uso um iMac 2012 e ele tá com SSD e 16 GB de memória RAM. Então ele roda super bem. De down, de programa lá dentro, eu uso o Logic Pro X. E uso também o Final Cut Pro para as edições de vídeo. O Logic é para áudio e o Final Cut é para vídeo. Os dois programas são da Apple, então eles rodam super bem. De interface, eu estou usando essa Apogee Duet. Como eu falei, eu comecei com uma Fast Track e depois mudei para Duet e fiquei com ela. Então essa é a minha segunda interface da vida aí, mas eu acho ela super boa. Gostei muito quando eu mudei. A qualidade melhorou muito, assim, tanto a qualidade da captação, da conversão do áudio, na ida, né, captando, mas na volta também, ouvindo. Eu achei que a qualidade de som melhorou, inclusive, quando eu tô ouvindo. Então gosto bastante, apogee Duet. Aí a Duet sai para os meus monitores de áudio. E de monitores eu uso o KRK VXT6, tá? Esse monitor de 6 polegadas é o suficiente aqui pro, pro ambiente que eu tô. O ambiente ele é bem pequeno. Mais do que isso, ficaria até exagerado. O 6 é o limite ali. O, não é porque o monitor ele é maior que ele é melhor. Na verdade, você precisa ver qual que se encaixa no ambiente que você tá. Porque às vezes você colocar um monitor muito grande num, num quarto muito pequeno, você não vai conseguir controlar o som. Vai ter grave para tudo quanto é lado. E falando em grave, eu coloquei aqui para dar uma controlada no som do, do ambiente uns best traps que são essa essa faixa preta que vocês veem aqui atrás do computador é uma espuma que a gente chama de armadilha de graves então essa espuma ela serve para absorver um pouco esses graves que ficam nas quinas coloquei essa espuma coloquei atrás dos monitores algumas que acho que dá para ver melhor se eu abrir aqui então tem aqui e mais algumas espalhadas pela sala tem um outro best trap numa outra quina algumas espumas aqui na parede de trás da câmera onde o som vai direto para ela e na parede com o fundo preto ali do outro lado que depois eu vou mostrar para vocês 
que atrás desse fundo preto, desse pano preto, também tem algumas espumas para controlar os sons. Quando eu montei esse home studio, quando eu fui organizando as coisas, eu quis deixar tudo o mais funcional possível, de uma forma que eu não precisasse ficar ligando e desligando coisa, que tudo ficasse ligado e pronto para se eu precisasse usar. Então, como eu dou aulas aqui também, eu deixo esse microfone aqui, que eu, aqui está um SM57, eu deixo ele já montado e pronto aqui para eu poder dar minhas aulas e os alunos ouvirem por aqui. Cabo já passado, cabo já ligado na interface, eu não preciso mexer em nada. É só eu abrir a câmera lá para falar com o aluno e o, e o som já está funcionando. E a mesma coisa vale na hora de ligar a guitarra. Os amplificadores e os pedais e as coisas que eu uso para conectar ali na hora de gravar ou na hora de estudar, de dar aula, já está tudo pronto também. O que é ligado na, inter na interface já está ligado na interface para eu não precisar ter trabalho. Então deixa eu mostrar para vocês aqui o que, que eu uso. Bom, aqui eu tenho o Kemper, e o Kemper é o meu responsável pelos timbres de guitarra. Então tudo que vocês veem aí de vídeo de guitarra aqui no canal, o timbre vem desse cara aqui. O Kemper ele é como se fosse um... Eu, eu, eu não gosto da palavra simulador, mas ele é meu amplificador. Ele é como se fosse um simulador de amplificador, mas na verdade ele clona amplificadores. Se vocês quiserem saber mais sobre ele, me deem um toque aqui nos comentários que eu faço um review aqui pro canal. Mas, resumindo, ele é o responsável pelos timbres. E ele também já tá ligado direto no meu, no meu, na minha interface de áudio. Então, só porque eu, se eu quero tocar com o Camper, plugo a guitarra aqui, já saio tocando, já saio o som lá direto. E já tem um cabo saindo dele direto para uma caixa de som que eu vou mostrar ali para vocês, uma caixa que está do outro lado da sala. Aí aqui eu tenho um pedalboard, que esse pedalboard aqui, na verdade eu, ele não é fixo, eu deixo ele aqui para colocar alguns pedais que eu estou usando em alguma gravação ou em algum review, enfim, eu vou montando ele de acordo com o que eu quero. E eu já deixo um caminho pronto saindo do último pedal para entrar no camper. Então é só ligar ali e plugar a guitarra no primeiro pedal, que é o Awa, que eu já vou falar dele ali. E aí a guitarra já vai pro camper, já vai pra gravação e já sai na caixa que eu falei que tá ligado ali. Eu posso ouvir pelos monitores ou pela caixa de som. Se eu quero a guitarra direto no camper, eu só desligo aqui e já ligo a guitarra aqui. Então eu tenho essa opção. Outra coisa legal dos pedais. Se eu quero que os meus pedais saiam no meu amplificador, que tá do outro lado da sala, o que, que eu faço? Eu já deixo um cabo pronto aqui, que eu só plugo esse cabo no meu último pedal, e esse cabo aqui já está saindo e passando todo pela sala para ir direto para o meu amplificador. Então, mais uma vez, eu plugo a minha guitarra no AWA e aí a guitarra já vai para o meu amplificador. Quando eu digo meu amplificador, eu tenho um Fender Deluxe ali do outro lado e aqui eu tenho o Camper, então eu posso escolher o que, que eu quero usar, mas eu já deixo tudo pronto para eu não ter trabalho. Eu só mudo esse cabo aqui, plugo a guitarra e eu escolho para onde o meu som vai. Vou mostrar aqui com a câmera na mão para vocês verem melhor. Mas aqui é o pedal board com os pedais que eu usei no último review aqui do canal, que foi desse cara aqui, do Kraken Heart. Então tem um Crybaby, um Micropog, esse Kraken Heart, Tube Screamer, Blood is Love, indo pro Camper. Tem um Furman ali atrás para manter, é como se fosse um estabilizador, um filtro de linha, ele mantém o 110 constante. E os cabos vão direto pro amplificador, que eu falei que tá do outro lado da sala. A gente já vai para aquele lado ali, mas eu vou voltar para cá para mostrar mais algumas coisas para vocês com a câmera na mão mesmo. Então aqui eu tenho essa gaveta, onde eu deixo os meus métodos que eu uso com meus alunos. Olha só, tem uma mensagem aqui. Bom, já sabem, né? <risos> Mas aqui tem os métodos que eu uso com os alunos, então o material que eu uso em aula, eu costumo, que eu mais uso em aula, eu costumo deixar aqui. Aqui embaixo, na segunda gaveta, eu deixo as coisas mais de... Os pedais que eu não uso, é, cabos, flanela e tal, algumas coisas mais de gravação. E na terceira, eu deixo as coisas mais de filmagem. Então, tem tipo, controles de LED, é, microfones, lente de câmera, iluminação, enfim, tudo que é de filmagem eu deixo nessa daqui. E aqui deste lado, eu tenho mais alguns pedaizinhos também. Flashback Delay, é, Hall of Fame, Reverb, BB Preamp, um Boost da MXR da Custom Audio, legal pra caramba, Face 90, um Polytune e aqui o controlador do Camper para eu controlar aquele carinha ali. Então, basicamente, é isso que eu tenho por aqui. Aqui em cima, como curiosidade, tem alguns livros. Agora sim. Aqui é onde eu deixo a câmera, que no caso eu estou filmando. 
aqui sou eu filmando então, livros e essas gavetas aqui que eu pulei é porque são mais tipo bagunçadas mesmo, não tem uma função então tem essa aqui aqui tem mais algumas coisas de filmagem que eu guardo, tripés tá? pedestais e tal mas nada demais e a outra é só documento Mudamos agora para o outro lado do estúdio, então apesar de ser bem pequeno aqui, eu consegui fazer esses dois cenários, porque como eu gravo vídeos aqui para o YouTube, então eu tenho esses dois ambientes para filmar para vocês. Quando eu falo que é bem pequeno, é pequeno mesmo, galera, ó, não sei se dá para ver aqui, mas a lente engana, mas o, o espaço não é muito grande não. E aí a gente estava vendo o outro lado, agora está esse espaço aqui com o um fundo preto, tá? Atrás desse pano preto estão aquelas espumas que eu comentei que, que eu pus para dar uma, uma melhorada no som ambiente. E aqui tem os amplificadores, tá? Aqui é aquele amplificador que eu falei que os meus pedais já saem um cabo direto pra ele E é um Fender Deluxe, Fender Hot Rod Deluxe E esse amplificador eu comprei em 2005, foi meu primeiro amplificador E galera, esse amplificador fez muito show sozinho Sozinho que eu digo era eu, ele e a guitarra, tá? Eu não tinha nenhum pedal, então era o reverb do amplificador mesmo E o foot switch dele ligando a distorção que eu nem acho tão legal a distorção dele O som clean é maravilhoso, mas a distorção dele não é legal não Mas era o que tinha na época E eu fiz muito show lá em 2005 Que foi o ano que eu comecei a tocar profissionalmente Então deu pra fazer vários cachês E começar a investir nos pedaizinhos Até, eu até tenho os primeiros pedais, deixa eu mostrar Eu comprei primeiro esses dois pedais aqui E depois comprei um SD1 da Boss tá? Então ó. DD3, afinador da Boss e o SD1, aquele amarelinho, super overdrive e eu fiz muito show só com esses três pedais até começar a comprar outros Fender Deluxe de amplificador embaixo dele, essa caixa aqui eu uso para ligar o camper então eu ouço o som do camper por ela e posso ouvir pelos monitores também e quando eu vou tocar ao vivo eu costumo levar essa caixa aqui Pra, pra ouvir o camper e ouvir o som do amplificador Apesar do som dele em linha para mesa de som e para os PAs Eu gosto de ter essa caixa para me monitorar E aqui no estúdio eu deixo ela ligada o tempo inteiro Porque para gravar eu gosto de ouvir o som por aqui também Do outro lado ali eu tenho as minhas guitarras E as guitarras eu não vou falar especificamente de cada uma delas Porque eu já tenho um vídeo aqui no, no YouTube mostrando as guitarras que eu, que eu uso Então vocês podem clicar no card aqui em cima na tela para conferir esse vídeo e conferir cada guitarra que eu uso aqui Mas coisas legais para falar de praticidade que eu deixo tudo pronto É que aqui no meio, entre as guitarras Eu já deixo uma outra fonte de pedais Ligada, ela tá numa tomada lá embaixo e eu, a ponta dela tá aqui em cima Por quê? Dessa forma, se eu quiser usar pedais aqui no chão, montar um setup de pedais Eu já tenho o cabo pronto ali, a fonte pronta É só plugar no meu pedalboard, tirar ele dali de cima Colocar no pé e espetar o cabo e já tá tudo pronto Então eu deixo uma fonte one spot aqui, uma fonte ali em cima Isso daí já deixa o negócio bem prático essa parte da praticidade eu bato bastante na tecla porque eu acho super importante Se você deixa as coisas difíceis de sempre ter que montar, sempre ter que ligar Na hora do vamos ver você acaba ficando com uma preguiça e não faz Então se você tem pouco tempo para estudar, pouco tempo para fazer alguma coisa Às vezes o tempo que você perde só para montar tudo já desanima Então eu acho super importante deixar o um negócio bem prático assim então é isso aí pessoal, acho que de relevante aqui do Home Studio eu mostrei tudo O Home Studio é pequenininho, mas o vídeo já tá ficando muito grande Então eu espero que vocês tenham curtido aí esse mini tour Que tenha servido de ou de inspiração para vocês Ou dado algumas ideias para vocês colocarem no Home Studio de vocês Se você tá começando a montar o seu, vai com calma Uma hora você vai chegar no estúdio que você quer Tenho certeza, é só ir pensando muito bem no que você precisa Eu não sou um cara que coleciona equipamentos, não tenho milhões de pedais, nem nada Na verdade... Tudo que eu tenho aqui é exatamente o que eu preciso e o que eu vou usar nos meus trabalhos do dia a dia. Então foi tudo muito bem pensado para não precisar ficar comprando um monte de coisa e vendendo e trocando. Foi tudo montado ao longo desses 12 anos para me atender nos trabalhos que eu faço e espero que tenha servido de inspiração e dado alguma ajuda para você montar o seu home studio aí também. Beleza? Então me manda aí nos comentários o que, que você achou. É super importante bater esse papo com você aqui nos comentários. Então deixa aí, dá o seu like e se inscreve no canal para dar essa força para eu poder continuar fazendo esses vídeos aqui pro YouTube. Beleza? Espero que você tenha curtido o vídeo. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!